Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Здравствуйте, мои друзья, надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я представляю вашему вниманию очередное видео из нашего плейлиста «Как сказать на французском» «Comment dire en français?». В этом плейлисте есть несколько видео, и в каждом видео мы разбираем самые нужные, самые часто употребляемые и такие французские-французские фразы на каждый день. Сегодня давайте с вами поговорим о выражении «надо». Как вы мне скажете «надо»? Не знаю, сделать покупки. Я больше чем уверена, что сейчас большинство сразу сказала фразу «ильфо». Совершенно верно. «Ильфо» – безличная конструкция, построенная на основе глагола «фалюар». И этот глагол существует только лишь в безличном виде, в безличных конструкциях. В безличной конструкции «ильфо». Но не забывайте о том, что не всегда уместно использовать конструкцию «ильфо». «Ильфо» – еще раз говорю, безличная конструкция. Соответственно, когда мы ее говорим, не особо понятно, кому надо. Вот, например, ужинаем мы всей семьей, и я говорю «ильфо фер ля веселя». «Апре ле дине ильфо фер ля веселя». После ужина нужно помыть посуду. Фраза абсолютно не адресована никому. Как понять, кому я адресую эту фразу? Кто должен помыть посуду? Когда нам нужно какое-то действие персонализировать, то есть какое-то действие отнести к конкретному человеку, не в общем сказать, да, например, надо мыть руки после еды. Окей, это надо всем делать. А если я пришла с дочерью, После улицы я говорю, тебе нужно помыть руки после еды. Я хочу персонализировать это действие к ней. Не в целом сказать для всех, а именно вот ей сказать, чтобы она это действие сделала. В принципе, я могу сказать «il то фо», но имейте в виду, что фраза «il фо» она такая достаточно жестко приказного порядка. Французы не очень любят приказы. Поэтому, когда нам нужно общее действие персонализировать, от «ильфо» переходим к «avoir besoin de». И таким образом мы говорим «tu as besoin de» и добавляем действие, которое нужно сделать. Например, «tu as besoin de faire les devoirs». Тебе нужно сделать домашнее задание. «J'ai besoin de faire les courses». Мне нужно... Сделать покупки, то есть мне нужно купить продукты. Действие направлено на конкретного человека, поэтому мы используем уже не общую эльфо, а avoir besoin. И есть еще третье выражение или necessaire. Вот очень часто между avoir besoin, эльфо и или necessaire возникает путаница. Итак, давайте разбираться теперь эти три фразы раскладывать по полочкам. Ильфо, мы уже сказали, общее действие носит достаточно жесткий приказной характер. Avoir besoin – это конкретное действие для конкретного человека. Или nécessaire – это общая фраза, но не такая жесткая, как ильфо. И или nécessaire – Переводится как необходимо что-то сделать. Не конкретно кому-то в какой-то ситуации, а в целом необходимо что-то сделать в какой-то ситуации. Из чего состоит фраза или necessaire? Само слово necessaire – это прилагательное необходимый, необходимое, необходимые. Например, необходимо заполнить досье. Мы не можем с вами слово «necessaire» поставить на первое место в предложении. Почему? Потому что помните, как образуется структура французской фразы. Любая французская фраза начинается с главных членов предложения. Где их взять, если их нет? Надо взять искусственно какую-нибудь безличную конструкцию, вернее, не какую-нибудь, а подходящую безличную конструкцию для конкретного случая. И э, в безличной конструкции уже внутри сидят, подлежащие и сказуемое, да, то есть главные члены предложения. Для наречий, таких как необходимо, безличная конструкция является конструкция или. 
на основе глагола être. Ставим ее на первое место или nécessaire, необходимо. Если вы хотите, допустим, начать предложение со слова интересно. Интересно, как это он сделал? Слово intéressant также является наречием, и нам нужны здесь главные члены предложения. Берем ту же самую конструкцию. Или intéressant. Запрещено ходить туда-то, туда-то. Или interdit de... И дальше вы продолжаете. То есть к любому наречию интересно. Запрещено, невозможно, возможно, трудно, сложно. К любому наречию мы подставляем в, нача... в начале предложения, мы ставим конструкцию или. И дальше эти все фразы будут управляться предлогом de, после которого вы ставите инфинитив того действия, которое необходимо сделать. Необходимо заполнить досье. Или nécessaire de remplir le dossier. Il est nécessaire de remplir le dossier. К примеру, я захожу на сайт префектуры. На сайте префектуры написана общая информация для всех. Там не написано, кому конкретно нужно сделать это действие. Поэтому там вы не увидите фразу avoir besoin de. Там будет именно il est nécessaire. Il est nécessaire de remplir le dossier. Il est nécessaire de coller une photo, да, на, приклеить фотографию, на, необходимо приклеить фотографию на бланк. Но если я лично со своим вопросом приду в префектуру, в окошко, где а, принимают посетители, и спрошу конкретную информацию, что мне надо сделать, вот здесь вот работник префектуры будет давать конкретный ответ мне, то есть она будет говорить, что конкретно мне нужно сделать, в этой ситуации. И вот здесь она мне скажет, мадам, vous avez besoin de remplir le dossier. Потому что я спросила про конкретную ситуацию, и она отвечает конкретно мне. Видите, на сайте для общих ситуаций вы, вы увидите выражение или nécessaire de remplir le dossier, а конкретно какому-то человеку вы услышите vous avez besoin de remplir le dossier. Итак, подводим с вами итоги. Il faut, надо, жесткий характер. Или nécessaire, надо, необходимо, более мягко и более по-деловому. Старайтесь чаще всего использовать. Avoir besoin de, конструкция, которая используется конкретно для какого-то конкретного лица. Надеюсь, разницу вы поняли. Используйте эти выражения, ваши устные речи, практикуйте. Не забывайте, пожалуйста, что для развития нашего канала важны, очень важны ваши лайки и комментарии. Советуйте наш канал вашим знакомым и друзьям. Ну а мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока-пока!